ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைன் கட் ஆகிடுச்சு சாரி ஃபார் த கட்டிங் த லைன் ஓகே இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்ப்போம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பார்ப்போம் குயிக் கிளைம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா சிஏ நான் சொல்லியிருந்தேன் சிஏஓ அதாவது லைம் அப்படிங்கிற வேர்டு லைம் அப்படிங்கிற வேர்டு என்ன ஃபார்மேட் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பு அப்படின்னு ஆகும் சுண்ணாம்பு அப்படின்னு ஆகும் ஸோ சுண்ணாம்பு அப்படிங்கும் போது ஓகே ப்ரோ ஒருத்தங்க வந்துருக்கீங்க ஓகே லைன் கட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ஒன் ஹவரில் கட் ஆகுது என்னென்னு தெரில டெக்னிக்கல் ஃபால்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் சரி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரிட்டன் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் குயிக் கிளைம் அப்படிங்கிறது வந்து சிஏஓ அப்படின்னு மாறும் ஓகேவா ப்ரோ ஓகே பாருங்கள் சிஏஓனா சுண்ணாம்பு அதாவது கேல்சியம் அப்படிங்கும் போது கேல்சியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கும் போது சுண்ணாம்பு அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுனால பி ஆன்சர் ஆகிட்டாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பின்வரும் எக்கரைச்சலின் ரப்பர் கரையும் ஓகேங்களா ரப்பர் வந்து எந்த கரைச்சலில் கரையும் அதாவது ஃபென்சின் பெட்ரோல் அசிட்டோன் கார்பன் டை சல்ஃபைடு கார்பன் டை சல்ஃபைடு அப்படின்னு கொடுத்தாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ரப்பர் வந்து எதில் கரையும் அதுதான் கன்செப்டு பென்சிலில் கரையுமா பெட்ரோலில் கரையுமா அசிட்டோனில் கரையுமா இல்லை கார்பன் டை சல்ஃபைடில் கரையுமா ஓகே யார் ஆன்சர் சொல்லிங்க பார்ப்போம் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானே ஆன்சர் சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து பென்சின் பென்சினில் வந்து ரப்பர் கரையும் பெட்ரோலில் கரையாது அசிட்டோனில் கரையாது கார்பன் டை ஆக்சைடும் கரையாது நீங்கள் நினைப்பீங்க பெட்ரோல் கரையுண்டு இல்லை வினூதினி நீங்கள் டி சொல்கிறீங்க கார்பன் டை சல்ஃபைடு அப்படின்னு இருக்கீங்க கார்பன் டை சல்ஃபைடு வந்து தப்பான ஆன்சர் பென்சின் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் புகைப்பட தொழிலில் பயன்படும் சிரமம் எது புகைப்பட தொழில்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை சினிமா சினிமாவில் பயன்படுத்துகிற சேர்மம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போது சோடியம் சல்ஃபேட் அமோனியம் சல்ஃபேட் சோடியம் தயால் சல்ஃபேட் காப்பர் சல்ஃபேட் ஃபிஃப்டி செவன் சி சோடியம் தயால் சல்ஃபேட் வெங்கட்ராமன் ப்ரோ நீங்கள் வந்து செம்ம ஸ்பீடாக ஆன்சர் விட்டீங்க அது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் சோடியம் தயா சல்ஃபேட் நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபிஃப்டி செவன் சி இட்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எது பசுமை இல்லை வாயு அல்ல அதாவது பசுமை இல்லை வாயு அது வந்து இங்கே எது இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ மிச்சம் உள்ள மூணுமே பசுமை இல்லை வாயுவாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு பசுமை இல்லை வாயு எதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா ஏ சிஓ டூ சிஹெச் ஃபோர் என் டூ ஓ சிஎஃப்சி சிஎஃப்சினா குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன் அதுதான் ஓசோன் பள்ளத்தில் ஓட்ட விடுறது காரணம் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஓகே இதில் எது பசுமை இல்லை வாயு அல்ல ஓகே கெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க முருகன் கிங் ஃபிஃப்டி எயிட் ஏ வெங்கட் ராமன் ஃபிஃப்டி எயிட் பி சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே ஃபிஃப்டி எயிட் ஆக்சுவலாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேர் சொன்னதும் தவறு ஃபிஃப்டி எயிட் வந்து சி என் டூ ஓ என் டூ ஓங்கிறது வந்து பசுமை இல்லை வாயு அல்ல சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ஆன்சர் சிஓ டூங்கிறது வந்து பசுமை இல்லை வாயு சிஹெச் ஃபோர்ங்கிறது பசுமை இல்லை வாயு சிஎஃப்சி அப்படிங்கிறதும் பசுமை இல்லை வாயு ஓகேங்களா இல்லைங்க வினோத் நீங்கள் சொன்ன தவறு டிங்கிறது வந்து பசுமை இல்லை வாயு அல்ல இல்லை ஓகேங்களா பசுமை இல்லை வாயு ஓகேங்களா டி தான் ஆக்சுவலாக டிங்கிறது தான் மோஸ்ட்டு என் டூங்கிறது தான் மோஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வருஷம் பார்ப்போம் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கு எது வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கு காய்ஸ் ஒவ்வொரு அடுக்குக்கும் ஒவ்வொரு நேம் வச்சுருக்கிறாங்க அதில் இந்த ஸ்ட்ரெட்ரோடோஸ்பியர் அப்புறம் ட்ரோபோஸ்பியர் எக்ஸோஸ்பியர் மெசோஸ்பியர் ஃபிஃப்டி நைன் ஏ சொல்லிடுறீங்க வினோதினி ஓகே வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கு எது ஃபிஃப்டி நைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோஃபோஸ்பியர் அதாவது பி ஓகேங்களா ஸோ ஏ கிடையாது பி தான் ஆன்சர் ரைட் வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கு ட்ரோபோஸ்பியர் அதான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அமினோ அமிலங்கள் எதில் காணப்படுகின்றன இது சூப்பர் கொஸ்டின் சிக்ஸ்டி வந்து நல்ல கொஸ்டின் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அமினோ அமிலங்கள் ஓகேங்களா இது வந்து எதில் காணப்படுகின்றன ஸ்டார்ச் கொழுப்பு எண்ணெய் புரதம் ஓகே யாராவது ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் பார்ப்போம் ஸ்டார்ச் கொழுப்பு எண்ணெய் புரதம் ஓகே காய்ஸ் நானே சொல்கிறேன் அமிலோ அமிலங்கள் வந்து புரதம் இதில் வந்து அதிகமாக இருக்குதுங்களா ஓகேங்களா புரதம் அமினோ அமிலங்கள் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து டி தான் ஓகே வெங்கட்ராமன் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க சிக்ஸ்டீன் வந்து சிக்ஸ்டி வந்து டி தான் ஆன்சர் ரைட் அதாவது புரதம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பாக்ஸைட் எதனுடைய முக்கிய தாது இது ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் யாரெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு பார்ப்போம் ஓகே இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வினோதினி அவங்களுக்கு தெரியும் குரு ரைனா
கண்ணாடியை கண்ணாடியின் கட்டுப்படுத்தி ஆற்றுதல் எதனை எதற்கு பயன்படுகிறது ஸோ திரும்ப வாசிக்கிறேன் கண்ணாடியின் கட்டுப்படுத்தி ஆற்றுதல் எதற்கு பயன்படுகிறது நொறுங்கு தன்மையை அடைய ஒளி ஓடுறும் தன்மையை அடைய ஒளி புகார தன்மையை அடைய மென்மை பண்பினை பெறும் ஓகே சிக்ஸ்டி டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளி ஊடுரும் சாரி பி தான் ஆன்சர் ரைட் ஒளி ஊடுரும் தன்மை அடைய ஓகே அருண்மணி சிக்ஸ்டி டூ சி சொல்லிடுங்க ஒளி புகார தன்மை அடைய அது கிடையாது நானும் அதை தான் ஃபஸ்ட் நான் ரெஃபர் பண்ணும்போது பார்த்தேன் ஓகே நீங்கள் எல்லாருமே அதை தான் சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக நம்ம கண்ணாடியில் ஒன்று ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா அது எதிரொலிக்கிற கண்ணாடி கிடையாது நார்மலாக கண்ணாடி இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற மிரர் அது கிடையாது கண்ணாடி அப்படிங்கும்போது லேபில் யூஸ் பண்ணுற கண்ணாடிஸ் தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து மிரர் தன்மை கிடையாது ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் தெரியும் அப்படிங்கும்போது ஒளி ஊடுரும் தன்மையை அடைய அப்படிங்கிறத ஆன்சர் கரெக்ட் ஓகேங்களா அதாவது அறுபத்தி ரெண்டுக்கு பி ரைட் ஓகே காய்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் கண்டிப்பாக நிறைய பேர் தெரிஞ்சுருக்கோம் பதினெட்டு கேரட் தங்கத்தில் உள்ள தங்க சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஓகே நான் வந்து இப்போ மொத்த கேரட் அப்படி எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா ஒரு தங்கத்துக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் அதுதான் காய்ஸ் கரெக்டான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி த்ரீ பி சொல்லிட்டுறீங்க வெங்கட்ராமன் சூப்பர் ப்ரோ கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து எப்படின்னு பாருங்க பாருங்கள் பதினெட்டு அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பனிரெண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ இதை பன்னிரெண்டுக்கு பாதி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ பன்னிரெண்டையும் ஆறையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பதினெட்டு வந்துடும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா டுவெல்ங்கிறது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த பதினெட்டு கேரட்டுங்கிறது நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது மொத்த கேரட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது தெரிஞ்சதுன்னா ஓகே பதினெட்டு கேரட் எவ்வளோங்கிறத கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அதாவது செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அஸ்கார்பிக் அமிலம் என்பது எது என்சைன் ப்ரோட்டீன் விட்டமின் கார்போஹைட்ரேட் அஸ்கார்பிக் அமிலம் சரிங்களா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஓகே அஜித்குமார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சி சொல்லிடுறீங்க அஸ்கார்பிக் அமிலம் அப்படிங்கிறது கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா விட்டமின் அஸ்கார்பிக் அமிலம் என்பது விட்டமின் விட்டமினில் தான் அஸ்கார்பிக் அமிலம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நீரில் கரையும் விட்டமின் எது விட்டமின் டி சொல்லிடுறீங்க விட்டமின் சி சொல்லிடுங்க ஓகே ப்ரோ நான் ஒரு சின்ன வயசு சொல்லிடுறேன் நீரில் கரையிற விட்டமின் சி அதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா பி அண்ட் சி இந்த ரெண்டும் தான் நீரில் கரையும் நீரில் கரையாதது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ டி இ அண்ட் கே இந்த நாளும் ஆசிட்டில் கரையும் இந்த ரெண்டும் ஹச்டுஓ நீரில் கரையும் ஓகே வெங்கட்ராமன் நீங்களும் பி சொல்கிறீங்க ஓகே ப்ரோ ஓகே நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க வாழ்த்துக்கள் பிசி இந்த ரெண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விட்டமின்ஸ் விட்டமின் பி விட்டமின் சி இந்த ரெண்டும் நீரில் கரையக்கூடியது ஏடிஇகே அந்த நாளும் ஆசிட்டில் கரையக்கூடியது சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் ஆன்சர் இது தான் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் விட்டமின் பி ஒன் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய் எது ஓகே கைஸ் நான் வந்து சொல்கிறேன் விட்டமின் சின்னா ஓகே சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சி சொல்லிக்கிறீங்க பெரி பெரி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் அதாவது பி ஒன்னாக பெரி பெரி இப்போது சின்னு எடுத்திங்கன்னா அது வந்து ஸ்கர்வி அதே டின்னு எடுத்திங்கன்னா ரிக்கெட்ஸ் அப்புறம் கேன்னு எடுத்திங்கன்னா ரத்தம் உரையாமை ஓகேங்களா அப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்குது சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பி ஒன் அப்படிங்கும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து பெரி பெரி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓவின் யூ ஐயூபெக் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இது வந்து கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா மனப்பாடம் தான் பண்ணணும் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ ஓகே சிக்ஸ்டி செவன் ஓகே ராஜ்குமார் நீங்கள் பி சொல்லிடுறீங்க வெங்கட்ராமன் ஏ சொல்லிடுறீங்க சிக்ஸ்டி செவனுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து நீங்கள் ரெண்டு வருஷமே தப்பு அதாவது டி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் சிக்ஸ்டி செவன் வந்து எத்தனை சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓனா எத்தனை அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழ் கண்ட ஒற்றுள் எது இரும்பு இல்லாத ஃபெர் உலகம் அதாவது நான் ஃபெரஸ் இரும்பு சேராதது எது வினோதினி நீங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச்லாம் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிக்கல் கோபால்ட் அலுமினியம் மூணுமே இரும்பு சேராத விஷயம் ஸோ வினோதினி அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆன்சர் ட
கனநீர் என்பது என்ன என்ன நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனநீர் என்பது மழைநீரும் கிடையாது ஆக்சுவலாக கனநீர்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டி டூ ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா டிஸ்டில்டு வாட்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை காரில் பைக் கா காரில் மேக்ஸிமம் காரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வேறு பெரிய பெரிய வண்டியெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த இன்ஜினில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு தண்ணி அதாவது இது டிஸ்டில்டு வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அயன் அயனிங்களாக நிற்கிற தண்ணி அப்படிங்கிற மீனிங் ஸோ அது வந்து மழைநீரில் அயனிகள் இருக்கும் அதுவும் ஆன்சர் கிடையாது இதுவும் கிடையாது ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் வந்து டியும் கிடையாதுங்க டிரிடியமும் கிடையாது சரிங்களா சிக்ஸ்டி நைன் வந்து டிரிடியம் ஆக்சைடு அதுதான் கரெக்ட் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது பி சிக்ஸ்டி நைன் வந்து பி தான் ஆன்சர் ரைட் டிரிடியம் ஆக்சைடு டி டூ ஓ அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் ஃபார்மாக கேட்பாங்க ஒன் வேட் எடுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் மீனா மீட்டர் நோய்க்கு காரணமான தனிமம் எது செவன்டி பி சொல்கிறீங்க வெங்கட்ராமன் மீனா மீட்டர் நோய்க்கு காரணமான தனிமம் ஓகே செவன்டி பி சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெங்கட்ராமன் ப்ளஸ் வினோதினி நீங்கள் சிக்ஸ்டி நைனில் இருக்கிறீங்களே ஓகே வெங்கட்ராமன் ப்ரோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன் செவன்டீன் வந்து மெர்க்குரி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா பினாமிட்டா அப்படிங்கிற நோய்க்கு மெர்க்குரி தான் காரணமான தனிமம் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ஆக்சிஜனை கண்டறிந்தவர் யார் நல்லா பேசிக் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எனக்கெல்லாம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சிஜனை கண்டறிந்தவர் யார் கை சார் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் ஆக்சிஜனை கண்டறிந்தவர் ஓகே நானே சொல்கிறேன் செவன்டி ஒன் ஆக்சிஜனை கண்டறிந்தவர் சிபி ஓகே வெங்கட்ராமன் ஓகே ரெண்டு நேமே வெங்கட்ராமன் தான் இருக்குது ஓகே ஆக்சிஜனை கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சி சொன்னாங்களா வெங்கட்ராம் அவங்க சொன்னால் தான் சரி கே சீலி அப்படிங்கிறவர் தான் ஆக்சிஜனை கண்டுபிடிச்சவர் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கே சீலி அப்படிங்கிறவர் தான் ஆக்சிஜனை கண்டறிந்தவர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் துப்பாக்கி உலகம் எனப்படுவது எதன் உலக கலவை துப்பாக்கி அந்த கன்னோட மெட்டீரியல் அந்த உலகம் அது என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா லெட்டா அலுமினியமா இரும்பா காப்பரா செவன்டி டூ ஓகே யாராவது ஆன்சர் பண்ணலாம் பார்ப்போம் துப்பாக்கி செய்கிற உலோகம் எது லெட் அலுமினியம் இரும்பு காப்பர் ஓகே அஜித்குமார் பி சொல்கிறீங்க துப்பாக்கி அலுமினியத்தில் செய்ய மாட்டாங்க அலுமினியத்தில் செஞ்சால் அது வெயிட்டே இருக்காது ஓகே வெங்கட்ராமன் வெங்கட்ராமணன் ஓகே வெங்கட்ராமன் வந்து ஏ சொல்லிடுவீங்க அதுவும் தவறுதலாக ஆன்சர் தான் வெங்கட் அது வந்து லெட்டில் செய்கிற லெட்டு தான் காரியம் அதில் செய்கிறது கிடையாது ஓகே செவன்டி டூ ஏ கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் காப்பர் ஓகேங்களா துப்பாக்கி உலகம் வந்து காப்பரில் செய்கிறது அதுக்கு மேலே கோட்டிங்ஸ் வேறு கொடுத்தனால நமக்கு சரியாக தெரியாது அது என்ன மெட்டல்னு சொல்லி பட் காப்பர் தான் இரும்பு வந்து ஓவர் வெயிட் ஆகிரும் அலுமினியம் வெயிட்டே இருக்காது லெட்டு வந்து உடையும் தன்மை கூடாது ஸோ அதில் செய்ய முடியாது காப்பருங்க தான் வலுவான தன்மை ப்ளஸ் அது நல்ல கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலான வெயிட் இருக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ காப்பரில் தான் செய்வாங்க அடுத்து பாருங்கள் கனமான வாயு எது செவன்ட்டி த்ரீ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கனமான வாயு கொஞ்சம் வெயிட்டான வாயு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேடான் நியான் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன் இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர்னு பாருங்கள் செவன்ட்டி த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் நியான் ரேடான் அதாவது கனமான வாயு ரொம்ப வெயிட்டான கேஸ் எது ஓகே செவன்ட்டி த்ரீ ஏ ஏ ஓகே இன்னொரு நீ ஏ சொல்கிறீங்க வெங்கட்ரமணனும் ஏ சொல்கிறீங்க ஓகே செவன்ட்டி த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு சொன்னு தவறு நியான் அப்படிங்கிறது தான் கனமான வாயு ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ரேடான் அப்படிங்கிறது கிடையாது ப்ரோ அது நியான்ங்கிறது தான் கரெக்டான் ஆன்சர் சரி ஒன் மினிட் நான் வேணால் பார்த்து சொல்கிறேன் செவன்ட்டி த்ரீ ஆமாம் ப்ரோ இப்போ நீங்கள் கடைசியாக சொன்னது என்ன வெங்கட்ராமன் வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ டி ரேடான் அப்படின்னு கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா நானும் யோசித்தேன் நியான்ங்கிறது வந்து பறக்கும் பலூன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து கண்டிப்பாக லேஸாக இருந்தால் கூட கனமாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஹைட்ரஜனும் அதே மாதிரி தான் ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆக்சிஜன் வந்து கனமாக கிடையாது வெயிட்லெஸ் தான் ரேடான் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரி என் தப்பாக சொல்லிட்டேன் வே இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே பெரிய கருப்பன் வெங்கட்ராமன் என்ன சொல்கிறீங்க செவன்ட்டி ஃபோர் ஏ சொல்கிறீங்க அதாவது பாஸ்பரஸ் தேர்ட்டி டூ எனும் ரேடியோ ஐசோடாப் எதில் பயன்படுகிறது நீங்கள் ஏ சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது மூளை நுண்ணாய்வு சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே பார்ப்போம் செவன்ட்டி ஃபோர் வந்து டி அதாவது புற்றுநோய் சிகிச்சை ஓக
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் ஆன்சர் அதாவது ஏ தப்பான ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் நவீன வேதியலின் தந்தை யார் நவீன இயற்பியலின் தந்தை யார் வேதியலின் தந்தை யார் விலங்கியல் உளவியல் எந்த பகுதி கேட்டாலும் சரி தந்தைங்கிற வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா செவன்ட்டி ஃபைவ் வினோதினி பி சொல்லிக்கிறீங்க நவீன வேதியலின் தந்தை மென்டல் லீப் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்க பட் மென்டல் லீப் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவர் வந்து தாவரம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் வர்றவர் ஸோ அவர் வந்து வேதியலில் வரமாட்டார் ஓகே நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் டி சொல்லிக்கிறீங்க வெங்கட்ரமணன் ஓகே ரெண்டு பேரும் டி சொல்லிக்கிறீங்க ராபர்ட் பாயில் அப்படின்னு இருக்கிறீங்க பார்ப்போம் செவன்ட்டி ஃபைவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே லவாய் சிரியர் அப்படிங்கிறவர் தான் நவீன வேதியலின் தந்தை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து சி தான் ஆன்சர் ரைட் நவீன வேதியலின் தந்தை ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் அர்ஜுனா விருது எந்த துறைக்கு வழங்கப்படுகிறது எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அர்ஜுனா விருது கொடுக்குறாங்க விளையாட்டு இசை கலை இலக்கியம் கண்டிப்பாக இது வந்து எங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான் க்ளூ கொடுத்துட்டேன் ஓகே அஜித்குமார் வெங்கட்ரமணன் ஓகே ரெண்டு ஒரு ரைட் வினோதின் நீங்கள் தப்பாக சொல்லிட்டீங்க அர்ஜுனா விருது வந்து வெங்கட்ரமணன் நீங்கள் சொன்ன ஒரு ரைட்டு தான் டி அதாவது விளையாட்டுக்கு தான் வழங்குறாங்க ஓகேங்களா வெங்கட்ரமன் அவங்க சொன்னது தான் வினோதினி நீங்களும் டிக்கு மாட்டிங்க கரெக்ட் ஆன்சர் அது தான் விளையாட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் அர்ஜுனா விருது வழங்குற டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்திய மிலிட்ரி அகாடமி எங்கே அமைந்துள்ளது இந்தியன் இந்தியா மிலிட்ரி அகாடமி ஓகேங்களா அது வந்து எங்கே இருக்குது டேராட்டூன் ஹைதராபாத் சென்னை கோபால்பூர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆன்சர் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை சூப்பர் நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன் ரெண்டு பேர் தெரிஞ்சிருக்கு வெங்கட்ராமனுக்கும் அஜித்குமாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது ஆன்சர் வந்து ஏ டேராட்டூன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்திய மிலிட்ரி வந்து டேராட்டூன் அது வந்து எங்கே இருக்குது கேட்டிங்கன்னா உத்தராகாண்ட் அதாவது டெல்லிக்கு கொஞ்சம் மேலே உத்தராகாண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் டேராட்டூன் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த டேராட்டூன் தான் இந்திய மிலிட்ரி அகாடமி அமைந்துள்ள இடம் சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து பாருங்கள் செவன்ட்டி எயிட் உலக வானிலை அமைப்பின் தலைமையிடம் எது ஓகேங்களா உலக வானிலை அமைப்பு அதோட தலைமையிடம் எங்கே இருக்குது ஜெனிவா ரோம் வியன்னா பாரிஸ் ஓகே அஜித்குமார் வெங்கட்ரமணன் ரெண்டு பேருமே ஏ சொல்லிக்கிறீங்க உலக வானிலை அமைப்பின் தலைநகரம் வந்து இங்கே தான் இருக்குது ஜெனிவாவில் தான் இருக்குது இன்னும் தினி நீங்களும் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க ஏ தான் ஆன்சர் ரைட் ஓகேங்களா வாழ்த்துக்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க செவன்ட்டி எயிட் வந்து ஏ தான் ரைட் ஜெனிவாவில் தான் உலக வானிலை அமைப்பு இருக்குது ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் பத்மாவத் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் பத்மாவத் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் வி எஸ் நைபால் அப்புறம் மைந்திரி சரண் குப்தா மாலிக் முகமது ஜெய்சி மாலிக் முகமது ஜெய்சி அதுக்கப்புறம் பீர் தௌசி அப்படின்ட்டு இருக்கு இதில் யார் பத்மாவத்ங்கிற புத்தகத்தை எழுதுனது கண்டிப்பாக நான் ஒரு குழு தர்றேன் அவங்க வந்து ஒரு லேடி ப்ளஸ் அவங்க ஒரு முஸ்லீம் ஓகே வினோதினி சி சொல்லிக்கிறீங்க வெங்கட்ரமணன் பி சொல்லிக்கிறீங்க பட் ஆன்சர் என்ன கேட்டிங்கன்னா வினோதினி அவங்க சொன்ன சரியான ஆன்சர் அஜித்குமார் தப்பாக சொல்லிட்டீங்க ப்ரோ மாலிக் முகமது ஜெய்சி இவங்க தான் ஓகேங்களா இவங்க தான் பத்மாவத் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதுனவங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவின் முதல் அணு உலை எது இந்தியாவில் அணு உலை ஓகேங்களா இப்போ கூடங்களமும் அணு உலை தான் பட் அது வந்து இந்தியாவில் முதல் அணு உலை கிடையாது ஸோ என்னென்னு பாருங்கள் இந்தியாவின் முதல் அணு உலை அப்சரா அப்சரா கல்பாக்கம் காக்ராபரா கொய்கா கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அஜித்குமார் நீங்கள் சொன்ன தப்பு ப்ரோ கிருஷ்ணமூர்த்தி ப்ரோ நீங்கள் சொன்ன தப்பு தான் சி கிடையாது காக்ரபாரா அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகே வினோதினி நீங்கள் வந்து தப்பாக சொல்லிட்டீங்க சி கிடையாது ஏன்னா எல்லோரும் சி சொல்கிறீங்க பட் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டிக்கு வந்து ப்ரோ நீங்களும் சீ சொல்லி சி கிடையாது ப்ரோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சரா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இந்தியாவின் முதல் அணு உலை இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் வேணால் அதாவது கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் தெரியும் வெங்கட்ராமன் பி சொல்லிங்க கல்பாக்கம் அங்கே வந்து முதல் அணு உலை கிடையாது பட் அங்கே ஒரு அணு உலை இருக்குது அப்சரா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் முதல் அணு உலை செஞ்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இந்தியாவின் தலைநகரம் இல்லை இஸ்ரேலின் தலைநகரம் எது ஓகே சூப்பர் ப்ரோ ஜெருசேலம் நிறையா பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஓகே எயிட்டி ஒன் சி அஜித்குமார் நீங்களும் சரிதாங்க ஓகே அஜித்குமார் எயிட்டி ஒன் சி இஸ்ரேலின் தலைநகரம் வந்து ஜெருசேலம் அது வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீதா கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்கள் முதல் பாரத ரத்னா விருது பெற்ற பெண்மணி யார் ஆக்சுவலாக இ
கைஸ் ஒரு க்ளூ தர்றேன் இவங்க நாலு பேரில் யாருக்கு ஏஜ் அதிகமாக இருக்கும் இவங்கள யார் யங்ஸ்டர் யார் வயசானவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அஜித்குமார் வெங்கட்ரமணன் ரெண்டு பேருமே எயிட்டி டூ டி சொல்லிக்கிறீங்க ஆன்சரும் அதுதான் ஏன்னா இவங்க எல்லாத்தையும் விட வயசு வந்து இவங்களுக்கு தான் கூட ப்ளஸ் இவங்க ஒரு இந்தியன் இவங்களுக்கு தான் முதல் பாரத ரத்னா விருது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்திரா காந்தி ஓகேங்களா ஓகே வெங்கட்ரமணன் எயிட்டி த்ரீக்கு போயிட்டீங்க தேசிய அறிவியல் தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது கிருஷ்ணமூர்த்தி டி சொல்கிறீங்க அவங்க ஏ சொன்னாங்க பட் எயிட்டி த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி கரெக்ட் ஆன்சர் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட்டு தான் அறிவியல் தினம் அதாவது தேசிய நேஷ்னல் லெவலில் இந்தியா லெவலில் எயிட்டி த்ரீ வந்து டி கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ப்ரோ வினோதினி கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க அஜித்குமார் எங்கே தப்பு வெங்கட்ரமணன் கரெக்ட் ஆன்சர் ப்ரோ ஆனால் ஏ தப்பு ஓ ஏ எயிட்டி ஃபோருக்கா ஓகே ப்ரோ பார்ப்போம் எயிட்டி ஃபோர் தர்வ சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு இரண்டாவது முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர் யார் சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் உள்ள நீதிமன்றத்துக்கு இரண்டாவது முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர் யார் தல்வீர் பண்டாரி நாகேந்திராவ் கமல் சர்மா நாரா லோகேஷ் இதில் யார் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு இரண்டாவது முறையாக சர்வதேச லெவலில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சொல்கிறீங்க பார்ப்போம் எயிட்டி ஃபோர் ஓகே நானே சொல்கிறேன் தல்வீர் பண்டாரி ஓகேங்களா இவர் தான் ரெண்டாவது முறையாக இந்தியாவிலிருந்து சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்து பாருங்கள் பி இல்லை ப்ரோ ஏ தான் ரைட்டு ஓகே ஜிம்பாபே நாட்டின் புதிய அதிபர் யார் ஓகேங்களா இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்டேட் கொஸ்டின் அப்படின்னால இப்போது நம்ம பார்க்குற இதே ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதும்போது தான் இருக்கும் ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் அஜித்குமார் எயிட்டி சிக்ஸ் போயிட்டிங்களா ஓகே ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் இருங்கள் எயிட்டி ஃபைவ் என்னென்னு பி அதாவது எமர்சன் நங்கத்வா இவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே அதிபராக இருக்காங்க ஜிம்பாபே நாட்டில் ஓகேங்களா அடுத்து எயிட்டி சிக்ஸுக்கு பிஆர்டி சொல்லியிருக்கீங்களா ஓகே எயிட்டி சிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எயிட்டி ஃபைவ் பி ஓகே வெங்கட்ரமணன் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க எயிட்டி ஃபைவ் வந்து பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அதே மாதிரி எயிட்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பிஆர்டி சொல்லியிருந்தாங்க பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெற்ற இடம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் அவங்க சொன்ன ரெண்டாவது ஆப்ஷன் அது தான் தென் கொரியா ஓகேங்களா இங்கே தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்றிருக்கு சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்து இதுதான் ரைட் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஞான பீட விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பெற்றவர் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஓகே பி சொல்லிடுறீங்க மத்திய பிரதேசம் கிடையாது அவங்க வந்து எயிட்டி செவன் குஜராத் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குஜராத்தை சேர்ந்தவங்க தான் இந்த ஞான பீட விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வாங்கிக்கிறாங்க சரிங்களா அவருடைய மாநிலம் வந்து குஜராத் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே எதுவும் விடலைல்லா விடலை குஜராத் கட்டன் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நீர் ஏடிஎம் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது ஓகேங்களா நீர் ஏடிஎம் திட்டம் தொடங்கப்பட்ட மாநிலம் எது ஏடிஎம் திட்டம் ஓகேங்களா அது பீகார் டெல்லி கொச்சின் மேற்கு வங்காளம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் எந்த இடத்துல நீர் ஏடிஎம் நீர் ஏடிஎம் அப்படிங்கிற திட்டம் வந்து தொடங்கினாங்க முதல் முதல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே எயிட்டி எயிட் ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டி ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேற்கு வங்காளம் இங்கே தான் முத முதல் நீர் ஏடிஎம் திட்டம் வந்து தொடங்கினாங்க அதாவது நீர் ஏடிஎம் திட்டம் அப்படிங்கிற ஒன்றை தொடங்கியிருக்காங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கிழக்கின் வெனிசு என அழைக்கப்படுவது எது இது ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிழக்கின் வெனிசு ஸோ நீங்கள் வந்து மேப் போட்டு வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியா லெவலில் ஸ்டேட் லெவலில் பார்த்தா கூட எந்த இடம் உங்களுக்கு கிழக்கு சைடு குறிக்குது அப்படிங்கிற செக் பண்ணுங்கள் ஓகே எயிட்டி சிக்ஸ் டி ஓகே நெட்டு ரொம்ப ஸ்லோன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எயிட்டி நைன் எயிட்டி சிக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கீங்க தென் கொரியா கரெக்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து எயிட்டீன் நம்ம வந்து இப்போ எயிட்டி நைன் பார்க்குறோம் எயிட்டி நைன் என்ன சொல்லிடுறீங்க ஏ வினோதினி பி சொல்லிடுறீங்க அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி சி சொல்லிடுறீங்க ஓகேங்களா ஏபிசி மூணு சொல்லியிருக்கீங்க எயிட்டி நைன் வந்து ஆக்சுவலாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா யார் சொன்ன சரி கிருஷ்ணமூர்த்தி நீங்கள் சொன்னால் சரி ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து கிழக்கு அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் எல்லாருமே கிழக்கு கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க சிம்லா ஓகேங்களா எல்லாம் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க பட் ஆன்சர் வந்து கேரளாவில் உள்ள கிழக்கு திசை அதாவது ஆலப்புலா அப்படிங்கிற இடம் தான் வெனிசு அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அந்த பேர் வந்து ஆலப்புலாக்குள்ளே சொந்தமான பேர் சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆலப்புலா ஓகே எயிட்டி சிக்ஸ் டி ச
இப்போ ரீசெண்டாக பதவி அதாவது இப்போ கண்டிப்பாக ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆயிருக்கும் நைன்டி ஏ சொல்லியிருக்கீங்க அலெக்சாண்ட்ரோ கிறிஸ்துவ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரோமானிய பிரதமர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எயிட்டி எயிட் வந்து டி கிடையாது டி கரெக்டன் சார் நைன்ட்டி வந்து ஏ அதுவும் தப்பு தான் நைன்ட்டி வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மிகை டூடாசே ஓகேங்களா மிகை டூடாசே இவங்க தான் சமீபத்தில் பதவி விலகிய ரோமானிய பிரதமர் மிகை டூடாசே அப்படிங்கிறவர் தான் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க சி இல்லை ப்ரோ டி தான் ஆன்சர் ரைட் கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து டி தான் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் இம்பர்ஃபெக்ட் என்ற புத்தகம் யாருடைய சுயசரிதை இம்பர்ஃபெக்ட் என்ற புத்தகம் யாருடைய சுயசரிதை அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இம்பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கும்போது வந்து ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் தான் அவர் வந்து யாருன்னு கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் கம்பீர் கங்குலி கபில் தேவ் சஞ்சய் மன்ஸ்ரேகர் கண்டிப்பாக எங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்க ஒரு விஷயம் தான் வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து மேட்ச் மட்டும் தான் பார்ப்போம் இதை தெரிஞ்சிக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா இம்பர்ஃபெக்ட் நைன்டி ஒன் கம்பீர் கிடையாது ஓகேங்களா நைன்டி ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டி சஞ்சய் மன்ஸ்ரேகர் இவருடைய புக் தான் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இம்பர்ஃபெக்ட்ங்கிறது வந்து இவரை பார்த்தினா சுயசரிதை ஓகேங்களா எயிட்டி நைன் டி சொல்லிக்கிறீங்க ஆமாம் ப்ரோ கரெக்ட் டி தான் ஓகே தொண்ணூற்றி ரெண்டு வினோதினி நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லிக்கிறீங்க பி சொல்லிக்கிறீங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்ரங் பூனியா இந்த விளையாட்டு தொடர்புடையது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்ட் அவங்க சொன்ன கரெக்ட் தான் மல்யுத்தம் ஆக்சுவலாக இந்த பச்ரங் பூனியாங்கிறது வந்து இந்தியாவோட ஒரு கேம் ஓகேங்களா அது வந்து மல்யுத்தம் தொடர்பானது தான் துப்பாக்கி சுடுதல் ஜிம்னாஸ்டிக் குத்து சண்டைங்கிறதெல்லாம் அயல் நாட்டு விளையாட்டுகள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கும்போது மல்யுத்தம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் உள்ளது தான் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு சம ஊதியத்தை ப சட்டபூர்வமாக்கிய உலகின் முதல் நாடு ஓகே முகிலரசன் நைன்டி ஒன் ஏ சொல்கிறீங்க இல்லை ப்ரோ ஏ கிடையாது அது வந்து சஞ்சய் மன்ஸ்ரேகர் அவங்க தான் ஓகேங்களா அடுத்து நைன்டி த்ரீ ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு சம ஊதியம் சம ஊதியம் சட்டபூர்வமாக உலகின் முதல் நாடு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம ஊதியத்தை சட்டபூர்வமாக முதல் மாற்றிருக்காங்க அதாவது வினோதினி நைன்டி த்ரீ சி சொல்கிறீங்க ஓகே நைன்டி த்ரீ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்லாண்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஸ்லாண்டு தான் முதல் முறை முதல் முறையாக ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் சேலரி அப்படிங்கிற திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தான் சட்டபூர்வமாக வந்திருக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆன்சர் வந்து ஐஸ்லாண்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் அட்டவணையில் இந்தியாவில் இடம் சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் அதாவது சுற்றுச்சூழலில் ஆக்ஷன் எடுக்கிற வரிசையில் இந்தியா வந்து எத்தனாவது இடம் கேட்டிங்கன்னா கவலைக்கிடமான இடம் தான் மொத்தமே ஒன் நைன்டி செவன் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது ஓகேங்களா வேர்ல்டில் அதில் எத்தனை இடம் பாருங்கள் நைன்டி ஃபோர் முகிலரசன் சி சொல்லியிருக்கீங்க சீனா ஒன் செவன்ட்டி செவன் சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே நைன்டி ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முகிலரசன் சொன்ன ஆன்சர் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா சிங்கர் இடம் ஆன்சர் அதாவது ஆக்சுவலாக ரொம்பவே வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் ஒன் செவன்ட்டி செவனுங்கிறது வந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு நாடுகளில் கிட்டே இருக்குது அதாவது லாஸ்ட்டுக்கு கிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் செவன்ட்டி செவன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் த்ரீ ஆர் டூ ஓகே நைன்டி ஃபைவ் என்ன உலக எக்கு அமைப்பில் இந்தியாவின் இடம் த்ரீ ஆர் டூ சொல்லிடுறீங்க ஓகே அதாவது ஏபி சொல்லிடுறீங்க உலக எக்கு அமைப்பில் இந்தியாவின் இடம் வந்து நீங்கள் சொன்னது தான் த்ரீ ஏங்கிறதான் கரெக்ட் ஆன்சர் தார் எக்ஸ்பிரஸ் எந்த இரு நகரங்களுக்கு இடையே ஓடுகிறது ஓகேங்களா நைன்டி சிக்ஸ் தார் எக்ஸ்பிரஸ் எந்த இரு நகரங்களுக்கு இடையே ஓடுகிறது ஓகே தார் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கும்போது தாருங்கிற பேர் எங்கே கேள்விப்பட்டிங்கன்னா தார் பாலைவனம் அங்கே கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ தார் பாலைவனம் எங்கே கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் அங்கே வந்து தார் பாலைவனம் இருக்குது ஸோ தார் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது அதுவும் அங்கே தான் ஓடி ஆகணும் ராஜஸ்தானுக்கு சம்மந்தமான இடம் எதுன்னு பாருங்கள் ஓகே புனே டு கோ ஜோத்பூர் அப்படி சொல்லிடுறீங்க ஓகே நைன்டி ஃபைவ் இல்லைங்க புனே டு ஜோத்பூர் கிடையாது நைன்டி ஃபைவ் வந்து இல்லை நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிதான் நைன்டி சிக்ஸ் வந்து ஜோத்பூர் டு கராச்சி ஓகேங்களா இந்த இடம் தான் ஜோத்பூர் டு கராச்சி இங்கே ஜோத்பூர் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து கரெக்ட் அது வந்து தார்பாலம் அங்கே உள்ள ஏரியா தான் ஓகே நைன்டி செவனுக்கு போயிட்டிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது ஜோத்பூர் கராச்சி அப்படிங்கிறது ஓகே நைன்டி செவன் பாருங்கள் பி சொல்லிக்கிறீங்க நைன்டி செவன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தால் நெய் நொய்டாவில் அற
பி சொல்கிறீங்க அதாவது சாகியூ அப்படின்னு இருக்கிறீங்க பட் நைன்டி செவன் வந்து மிகிர் ஓகேங்களா புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தால் நொய்டாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்து மிகிர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நைன்டி செவன் வந்து ஏ ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வழங்கும் ஷான் டெமோக்ர டெமோக்ரமசி விருது பெற்ற முதல் இந்தியர் சாரி ஷான் டாக்ரமசி ஓகேங்களா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வழங்கும் ஷான் டாக்ரமசி விருது பெ பெறும் முதல் இந்தியர் நைன்டி எயிட் சின்னு சொல்லி வினோதினி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ராம் சரண் சர்மா அப்படின்னு இருக்கிறீங்க பட் நைன்டி எயிட் வந்து யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வினோத் பால் அவங்க தான் ஓகேங்களா அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த்தில் அவங்கள வந்து ஷான் டோக்ரமசி அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டி எயிட் ஏ கரெக்ட் முருகன் கிங் கட்டாக சொல்லிட்டீங்க வினோத் பால் அப்படிங்கிறது வந்து ரைட் அண்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நாரி என்ஏஆர்ஐ நாரி என்பது ஆன்லைன் போர்ட்டல் நீர்மூழ்கி கப்பல் செயற்கைக்கோள் விமானம் இதில் எது நாரிங்கிறத குறிக்குது அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க ஓகே அஜித்குமார் ஹண்ட்ரடுக்கு போயிட்டீங்க வெளிநாடு வாழ் இந்திய தினம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள இடம் நைன்டி ஏ முகிலரசன் நீங்கள் சொன்னது சரியான ஆன்சர் நைன்டி வந்து ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஓகேங்களா ஓகே வெளிநாடு வாழ் இந்தியா தினம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள இடம் வந்து கண்டிப்பாக அது ஒரு வெளிநாடு தான் டெல்லி கிடையாது ஹண்ட்ரட் வந்து ஓகே நைன்டி ஏ வினோ தினி கரெக்டு தான் நைன்டி வந்து ஏ ரைட்டான ஆன்சர் தான் ஓகே ஹண்ட்ரட் என்னென்னு பாருங்கள் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் வெளிநாட்டில் வாழ்கிற இந்தியர்களுக்காக கடைப்பிடிக்கப்பட்ட இடம் தின் அந்த டே அது என்ன டே அந்த டே வந்து எங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெல்லி கிடையாது ஆன்சர் வந்து சிங்கப்பூர் ஓகே ஃப்ரெண்ட் சிங்கப்பூரில் தான் முத முத வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது ஸோ ஆன்சர் வந்து சிங்கப்பூர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் சி ஆமாங்க சி சிங்கப்பூர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி அதாவது டெஸ்ட் டூ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் பார்த்தாச்சு இந்த மாதிரி நம்ம டெய்லி ஒவ்வொரு பேப்பர் சால்வ் பண்ணலாம் தமிழில் முகிலரசன் ஹண்ட்ரட் சி கரெக்ட் தான் ப்ரோ ஹண்ட்ரட் கரெக்ட் தான் சார் வாழ்த்துக்கள் ஓகே காய்ஸ் இன்றைக்கி லைவ் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண உடனே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துட்றேன் பிடிஎஃப் லிங்க் பார்த்து நீங்கள் அதை படிச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வித்து சாய்ஸோடு கொடுத்துட்றேன் சாய்ஸ் வந்து கீழே இருக்கும் ஓகேங்களா டெஸ்ட் டூ இன்னைக்கு ஒரு சாய்ஸ் கீழே இருக்குது பார்த்து படிச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க மொத்தத்தில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா யாராவது புதுசாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்களுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் ஏதாவது ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா தமிழில் வந்து லைவ் பண்ணுறது அதுவும் ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேர் ஃபுல்லாக பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் யாரும் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரில ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய டாபிக்ஸ் ஒரே வீடியோவில் கவர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்